Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es Larry Johnson, ex miembro de la CIA de Estados Unidos que ha sido entrevistado por George Napolitano y hablando sobre esta posición que está teniendo Estados Unidos en el Mar Rojo. Una situación bastante compleja por lo que va a implicar para el mundo, para la energía, para los precios, para la economía mundial y sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pasar en este caso con Israel? ¿Qué va a suceder? Porque bueno, prácticamente ya están a nada de que toda la región se siga aprendiendo. Y la situación en donde, ¿qué va a pasar para Estados Unidos en este contexto? ¿Qué va a suceder realmente con toda esta situación? Estamos viendo el día de hoy cómo incluso ya han estado incluso los reportes sobre barcos estadounidenses que están siendo atacados precisamente por Yemen supuestamente. Y bueno, la cosa sigue ajetreada. Así que vamos a ver al analista, se los voy a doblar al español, que hay mucha gente que me ha vuelto a pedir, Pablo, por favor, vuelve a traducir o a doblar al español esta clase de programas que no siempre están accesibles para la gente y pues mucho menos el que alguien pueda hacerles un doblaje o haya una traducción. Así que vamos a empezar, amigos. Quiero preguntarte sobre esto es en verdad su peor enemigo, es Estados Unidos acorralado. ¿Es acaso Estados Unidos el conspirador? ¿Quién con la Corte Internacional? La haya, ¿no? Por todo esto que se ha estado presentando allá, donde Sudáfrica, pues prácticamente ha hecho un caso, 84 páginas totalmente detalladas, han estado en una corte donde ese día ninguno de los principales medios de comunicación osó sacar absolutamente nada de ello. No fue sino hasta el día siguiente que tocaba el turno de Israel en donde estaba su defensa, pero lo demás, ¿dónde quedó? todo este caso en el caso de John Kirby y bueno muchos en Estados Unidos que decían esto no tiene bases, es un sinsentido es oye pero si aquí lo están presentando, muchos otros incluso Bangladesh también se está uniendo en esto para la defensa de Gaza pero estamos viendo a Alemania, ahí está Olaf Scholz diciendo que ellos tampoco ven ninguna eliminación que van a proteger en este caso a Israel lo mismo que Canadá y bueno ese es el mundo basado en reglas y Estados Unidos pues también defendiendo en este caso puede decirnos acerca de Gonzalo Lira este es este periodista estadounidense chileno que bueno fue capturado en Ucrania por supuestamente delitos de traición a la patria en el sentido de haber comentado la posición de ciertos eh, comentaristas no en tiempos de guerra y bueno mucho de lo que veíamos y analizábamos era pues lo que había dicho de Victoria Nulan cuestiones críticas del gobierno de Zelensky de Estados Unidos y pues fue por lo cual ni siquiera movieron un dedo para tratar de que lo liberaran se fue de este mundo tuvo neumonía y no fue bien atendido él incluso sacó un video el año pasado prácticamente ya casi por finales del 2023 donde decía miren voy a intentar escapar hacia eh, Hungría no pero si me vuelven a capturar se acabó él comentaba que se lo estaban torciendo en la cárcel, que lo exprimieron hasta el último centavo que tenía, ¿no? Y bueno, misteriosamente le dejan la moto, los pasaportes, las llaves, todo. Ya sabían, era un cuatro para volverle a encerrar, pero aún así tenía que volver a los dos, tres días. Y decían, me van a meter a la cárcel. Entonces, esto es algo que ha llamado la atención en todo el mundo porque dices, ¿dónde está Estados Unidos defendiendo a sus ciudadanos? ¿Verdad? Le está preguntando por él. Ciudadano estadounidense. Que el gobierno estadounidense y el gobierno ucraniano permitieron que tuviese una muerte bastante horrible en prisión. Sí, Gonzalo fue una clase de no sé qué de internet se sentaba hablaba de un sinfín de este, temas pero 
lo que llamó la atención fue cuando empezaba a hablar del tema de Ucrania, porque él se casa con una ucraniana, eh, vive en Ucrania, su esposa, sus hijos, bueno, tuvieron que irse, en este caso me parece que están viviendo en Rusia, él no podía escapar porque ya se lo habían torcido las autoridades ucranianas, le decían, no puedes salir de aquí, Bien. ya sabes, George que ponerte enfrente de una cámara y para poder hablar y mantener a la gente entretenida e interesada es una cuestión bastante difícil de hacer y tú y yo vamos por ese camino también ¿no? hemos ido Gonzalo Lira lo hizo tenía un talento único con esta curiosidad traviesa y que, pues, claro, se le hacía fácil poder tlaquear a ciertos íconos y las narrativas que se estaban poniendo. Y bueno, él empezó a dos, dos meses antes de la intervención democrática de Ucrania y estaba hablando de cuando estaba surgiendo toda esta retórica del fantasma de Kiev. ¿Se acuerdan que esto, incluso por las autoridades ucranianas, sí dijeron, bueno, sí, no, no existió tal fantasma de Kiev, pero era propaganda, ¿no? Este supuesto piloto ucraniano que le había pues tumbado seis pilotos rusos como si fuera un videojuego y todos los tanques rusos que habían sido destruidos que fue más que nada una operación de inteligencia hecha y perpetrada por los Estados Unidos y puesta por ciudadanos estadounidenses y bueno, Gonzalo Lira fue uno de los que claro que señaló todo esto. Así que fue un crítico bastante fuerte de la administración Biden, de la política estadounidense en Ucrania y criticando a aquel gobierno ucraniano. Pero no dijo nada que pues pusiera en peligro la seguridad nacional, tanto ucraniana como estadounidense. A ver, ¿dónde vivió y trabajó Larry? Bueno, él estaba. Él viajaba alrededor del mundo. Se casó, fue liberado. Con esta mujer tuvo dos hijos. Tenía un hijo que es siete años, diez años la hija y transmitía a través de su condominio en su edificio. Y no había ningún indicio de que hubiese señalado ninguna fotografía en las afueras de la ciudad, ¿no? O que fuera usada, porque esto es parte de lo que decía, incluso hasta en las notas de la comunidad que estaban en la plataforma de X, donde decía, o no, este no era reportero, era youtuber, él fue metido acá a la cárcel por esto de que sacó fotografías y mostró la posición de... Es donde te preguntas ¿Qué clase de ejército de bots maneja eso, no? Que supuestamente las no, 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 no Está hecho para que con los votos de la gente y demás No sea abusado por este tipo de cuestiones Alguien se la traga, bueno Y bueno, se lo torcieron dos veces, ¿no? Y en la segunda de sus arrestos en diciembre algunos meses fue liberado en julio en medio de no fue antes en agosto cuando salió iba a huir a Hungría y él me llamó una noche en la tar muy tarde y no pude contestar Pero él trataba de hablar para hablar sobre su situación y de sobre qué, qué, qué podía hacer lo siguiente que fui vi cómo apareció más tarde un video de él en YouTube describiendo qué es lo que le había pasado en prisión donde había sido golpeado, extorsionado para que le quitaran más de 70 mil dólares que tenía y donde no estaba recibiendo el cuidado apropiado médico ya sabes, una situación bastante difícil su crimen hablar 
en un podcast sobre la situación en Ucrania y especialmente crítico de Joe Biden, Victoria Nuland y otros. Así que trató de cruzar la frontera con Hungría. No lo logró. Fue llevado de vuelta a prisión y en no tiempo cuando el gobierno de Estados Unidos interviene en cualquier significativa manera no, no hubo sí, era un ciudadano estadounidense sí, nació en Estados Unidos nació en Estados Unidos incluso pasó algún tiempo en Chile era un conservador. Era un eh, apoyador del régimen de Pinochet. Sí, ¿no? Porque ya sabes, este Pinochet fue aquel que eh, le quitó el trono a Allende, que fue elegido democráticamente, y Pinochet, pues bueno, fue de estos que pusieron los Chicago Boys y prácticamente un gobierno completamente de corte neoliberal, ¿no? Manejado títere de Estados Unidos. Así que, él era controversial en términos políticos, pero fundamentalmente... Era un hombre este, amable. No era del tipo malicioso. Y bueno, hizo un muy buen trabajo al llevar a gente al internet. Como tú. Donde hablaba. Para tener un intercambio. Así que, claro que sí se le va a extrañar. A ver, ¿qué fue lo que llevó a su muerte? Esta deterioración de su salud. Mira, mira, lo importante es aquí es que él, bueno, le dio neumonía. No estaba en una celda que tuviese calefacción o calor. Sin... Empezó a desarrollar ciertos problemas de salud. La combinación de neumonía con el edema y con la falta del cuidado adecuado médico y la falla de la administración Biden para intervenir fue lo que llevó a eso y está muy mal porque claro aquí sí intervenimos para este rescatar a esta lesbiana transgénero de basquetbolista no, y aquí pues no les importó nada el caso de Gonzalo Sé muy muchos de nuestros visualizadores y los tuyos que que nos preguntaron por qué nunca lo trajimos a, al show y si estuvimos intentándolo pero no, no estaba con la disponibilidad de hacerlo es terrible lo que pasó y antes de que pongamos ya camino hacia el tema de Israel y poner un poco de sonrisa en nuestras caras, quiero mostrarte un clip de alguien que tú y yo conocemos bastante bien, de el norte de Carolina, el fin de semana. Mira, mejor muerto. Mira, a ti no te gusta este candidato y no quieres estar abordando su pregunta. Él está hablando sobre el lobby israelí. <risa> Era Ray McGovern sobre el, el mensaje que decía Bobby Kennedy. Y donde se levantó en medio del discurso y le gritó, yo trabajé para tu tío, ¿no? Porque ahora Bobby Kennedy, bueno, pues es el sobrino. Él sabía la verdad y tú sabes. <risa> y se lo torcieron 
Es fabuloso, Rey. Él dijo que estaba esperando un peor tratamiento de cuando Joe Biden se renegó a proteger a Bobby Kennedy. Así que Rey... Este rey fue escoltado para afuera por la comunidad de relaciones públicas de Bobby. Y no por la ley, ¿no? No por los hombres de la ley. Y bueno, sí, respecto a su posición sobre lo que está pasando en Gaza. Es, es insano, totalmente. Es algo que deshonra a Bobby Kennedy. No es, no es alguien que sea honesto con sus posicionamientos. Sí, no, porque pues bueno, al fin y al cabo esto del iPad y demás es muy poderoso y como muchos de ellos lo han dicho, están en sus bolsillos. Antes de octubre. En octubre antes del 7 de octubre, bueno, pues parecía que estaba en el lado correcto en referencia a Bobby Kennedy, mira. Y bueno, mira. A ver, ¿acaso Israel es su propio enemigo? Sí. Sí, claro. Ellos viven en este medio ambiente protegido donde Estados Unidos lo hace, los protege, pueden hacer lo que quieran, pueden eliminar a todos los reporteros que ellos quieran, porque eh, hasta donde tengo entendido hace un par de meses, ya se habían torcido más de 100 reporteros en Israel, en Gaza. ¿Y dónde están los medios de comunicación? ¿Se acuerdan cómo en México dicen es que es el país de los más peligrosos para ejercer el periodismo? Y Jesús, María y José, hay que intervenir <coughs> México porque no... Y acá, ¿ha dicho algo? ¿El mundo va a estar en reglas? No les importa un rábano, ¿no? Pueden eliminar a todos los pequeñitos que ellos quieran y después... Llama, ¿no? Siempre esas lágrimas de cocodrilo que, que siempre dice, ¿no? En todas las películas que se crea Hollywood y demás. Y es que ahí, el, ya saben que hey, eso justifica todo lo demás. Y, ojo, las palabras de Larry Johnson respecto a esto, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo es posible que puedan justificar todo esto y de repente sacan esa carta? Para tratar de decir, ustedes lo vieron en la Haya, ¿no? Y sabes, es algo muy preocupante y tratan de describir lo que pasó en octubre 7 como una cuestión en donde jamás trata de exterminarlos a ellos, ¿no? Como si fuera eso, Timo. Y esto es absolutamente no. Eso es una mentira en palabras de Larry Johnson. ¿Por qué? Si eso es lo que estuviesen tratando de hacer, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron. Y él habla sobre el tema de los rehenes y una cuestión significativa, si no la mayoría, de las bajas que hubo en este día, el 7 de octubre, fue causada por ellos. ¿No? Es decir, por la serie F. <coughs> y donde, bueno, no estaban entrenados ni estaban siendo profesionales. Estos. Fue indiscriminado. Donde estuvieron, pues, rociando democráticamente todo vehículos. Por sus propias admisiones, lo sabemos. Tenemos la evidencia en video incluso. Y ellos estuvieron eliminando a sus propios israelíes. Y donde decían, esto es lo que han estado en contra de jamás. Así que hagamos las matemáticas básicas. Donde cada uno de los 1200 que se fueron ese día. Fueron por jamás. Y eso justifica la eliminación completa. 
de más de 30 mil personas Men, hombres donde la mayoría de todos estos son mujeres y pequeños y donde Israel insiste donde dice nosotros estamos actuando de manera profesional y donde les hemos dado las alertas a los ciudadanos y donde mira lo que están haciendo es que la alerta a la gente que vayan directamente a un área en particular y después cuando llegan a esa área la rocían democráticamente no como cuando haces una trampa para cazar a un ciervo y llega a la trampa y bueno ya le das no ellos han rociado democráticamente hospitales han rociado democráticamente centros de las naciones unidas esto es criminal en la escala que nunca habíamos visto desde el tiempo de alemania de la segunda gran intervención mundial por la democracia a los ciudadanos particularmente del este de Europa esto es una mujer irlandesa barister no sé un nombre impronunciable quiso un increíble argumento este de, 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 a nombre de Sudáfrica en la corte internacional de justicia el jueves y ella apuntaba que Israel estaba utilizando estas llamadas este, bombas tontas intencionalmente para poder esparcir la destrucción y donde están rociando democráticamente en tal secuencia que literalmente no hay forma de escapar y donde en lugar de utilizar las que son las que inteligentes, instrumentos inteligentes, están usando estas de 12 mil este, eh, libras llamadas bombas tontas. Donde están destruyendo en un radio muy amplio. Donde parece que es un efecto de eh, carpeta, ¿no? De, 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 de así, ¿no? Como si fuera eh, a, atrás en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y ella hizo un gran argumento. Mira, como cuando estuvo en el este de Europa que no pudo ver the el, South African, uh, lawyers. a los este abogados sudafricanos donde nada más podías ver a los abogados israelíes. Es lo que les digo, ¿no? Que los principales medios de comunicación no sacaron absolutamente nada de la cobertura de lo que sacaron los abogados de Sudáfrica que hicieron esta queja ante la Corte Internacional de Justicia. Nada más salió la parte acá de, de los israelíes. Sí, es algo que te deja en shock. Mira, ya sabes. Es un continente que se está volviendo fascista. Nosotros no lo pudimos ver aquí. Y John Mersheimer fue uno de los que eh, vio cada minuto de cada uno de estos procedimientos en este problema. Y dijo Chris, tienes que ir directamente al Jazeera porque nadie a través de todo occidente está cubriéndolo. Nadie, nadie hablaba. Contra eso, excepto Sudáfrica. Y sí, mira, Israel incluso llamó a Sudáfrica que eran unos terroristas también. Sí, no, le decía que era el brazo armado de Hamas prácticamente. No, y cada quien que esté pues sacando un argumento acá. Pues bueno, estamos viendo que Israel se está torciendo pequeñitos y mujeres. Y, They are talking like a bunch of slimy lawyers. 
están hablando como si fueran unos abogados babosos. Donde hay algunos que tratan de hacer alguna cuestión leguleya. Ignoran la cuestión. Por ejemplo, uno de los que estaba hablando del lado israelí dijo que Netanyahu estaba usando la referencia de Amalek, lo cual fue de esta gente que Dios ordenó en el Viejo Testamento. Ya saben que ese Dios era como un demonio que ordenaba a Israel que eliminasen a todos esos no nada más a los viejos y bueno aquí decían en la defensa bueno es que no se refirió Netanyahu a todos sino nada más a jamás donde decían no estamos en guerra contra el pueblo palestino mientras tanto cuando ves los cuerpos los bebés los pequeñitos mujeres adolescentes es una cuestión enferma, ¿no? Lo, el, la cuestión, todo lo que hay ahí que se ha mostrado. O sea, me, cada semana que pasa me pongo más, más enojado. Es, esto es increíble, ¿no? Y el mundo está sentado y no está haciendo nada. Es increíble, amigos. Van ahí, ¿no? Como Canadá, como Alemania, en lugar de hacer un llamado para que haya un cese, al contrario, se unen para que continúe esto y defienden en este caso lo que está sucediendo. Imagínense, en unos años más, cuando en los libros de historia, porque obviamente no puede ganar la maldad, se documente todo esto que sucedió, ¿no? ¿Quiénes van a ser ahora los devoradores del mundo? Excepto gente como Sudáfrica y Yemen. Y mira, los tal llamados países civilizados están permitiendo que esto continúe. Están poniéndose del lado de Israel y de Estados Unidos. Y amigos, es lo que les digo. O sea, Yemen, ¿no? Que ahorita dicen es que es el devorador del mundo. Se están paralizando y afectando la libre navegación del planeta y bla, bla, bla. Oye, ellos lo único que están diciendo es que paren, que hay un cese al fuego y solamente es para Israel, no para todos los demás. Por ahí pueden ir los barcos que vayan a otras partes, ¿no? Pero no. Estados Unidos, incluso Joe Biden se saltó al Congreso y vean lo que hizo en conjunción con Reino Unido. No, por ejemplo, este caso de los instrumentos democráticos tontos que estás comentando, ¿no? Donde, bueno, no pueden dirigirlos realmente. La cosa es que el rango de daño sea amplio, no les importa a dónde caigan, la cosa es destruirlo. No, porque no son los inteligentes. Porque un inteligente es donde puedes guiarla y dirigirla a una dirección en particular, a un objetivo en particular. Pero esto es... Ellos lo único que quieren hacer es destruir y arrasar con Gaza. Y sacar a toda su gente, forzarla a que salga. Para que entonces los ciudadanos israelíes vayan y se queden con todo. Chris, y estas son las palabras de Larry Johnson, amigos. Quien es judío también, ¿no? Para aquellos que puedan decir, oiga, es que ese señor es un este, antisemita. Es. Mira, Michael Shaw. Este es. No, no sé qué barista este, británico. Y, y después vamos a poner la versión editada de la mujer irlandesa haciendo esto por Sudáfrica. ¿no? Ahí está el profesor Malcolm Shaw que está ya presentando la evidencia. ¿no? Este es el israelí. Para elegir la palabra contexto, muchas veces, en particular, 
Es importante ver el tema de los actos de genocidio en el contexto brutal que está conduciéndose Israel hacia todo el pueblo palestino durante sus eh, apartheid de 75 años y bueno, dejando de lado este posicionamiento este incandescente ¿Por qué parar en 75 años? ¿Por qué no ir a la... No sé qué de la Liga de las Naciones del año 92? Del mandato británico. O del 97. O del 97 años de la declaración de Balfour. Miren, ahí está, ¿no? Irish Barrister hablando del lado de la aplicación de la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica. Blin Ni Gralait. Israel necesita hacer las medidas adecuadas para proteger a la gente de Gaza. Por todas estas depravaciones que están causando ¿no? y la convención de genocidio. Porque las imágenes que hemos visto las últimas semanas de estas pequeñitos y estas mujeres han sido dramáticas. No tienen comida, no tienen agua, no van a la escuela, nada más que los sonidos aterrazores de la guerra. Día sí, día no. Gaza simplemente se está volviendo inhabitable. Su gente está siendo testigo una amenaza a la mera existencia de ellos. Mientras el mundo ve y aquí para ponerlo el caso hasta la corte como ya ha reafirmado esta y aquí recalco la condición de urgencia es cuando es ya esta, a ver cuando la urgencia ya se llega a ella cuando es susceptible a esta cuestión y donde la corte tiene que hacerse ya caso a esta decisión y le recalco eso estamos ya precisamente en esta situación ¿no? ya es algo imposible decir no está existiendo esto que está haciendo Israel ¿no? y todos estos problemas a los que me estoy refiriendo están ocurriendo en todo momento las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad demandan la inmediata salvación y ya la deliberación de la asistencia humanitaria en larga escala a Gaza para darles comida, seguridad y acceso humanitario y de momento no se ha implementado las Naciones Unidas y su Asamblea General ya han llamado a que haya un cese humanitario al fuego y ha sido ignorado la situación no puede ser más urgente y desde estos procedimientos que fueron in iniciados eh, no sé qué de diciembre, el 21 de diciembre del 2023 más de 17.000 palestinos fueron eliminados en Gaza y más de 3.000 lastimados no, fueron 27.000 los eliminados y hablando sobre esta por décadas ahora la corte se ha repetido que ha estado satisfecha en situaciones cuando la situación ya ha sido sacada a la luz 
the court considered provisional measures to be justified, having regard to the risk. No se quiere catar que la situación fue justificada. Risk of irreparable prejudice deriving from factors such as people being forced to leave their places of residence. Donde hubo gente que fue ya forzada a salir de su centro de residencia sin la posibilidad de regresar. El estrés psicológico que esto lleva y se crea y la separación de las familias y los daños asociados de haber sido prevenido de no haber tomado estas medidas. Las medidas provisionales no nada más quedan ahí y no pueden también quedar para lo de Gaza. Claro, hizo un argumento bastante increíble. ¿Acaso los Estados Unidos de América es acaso este co-conspirador? Sí, nosotros somos los que le permitimos seguir. Porque Israel no tendría la habilidad de hacer nada de esto sin los Estados Unidos. Nosotros les estamos facilitando que hagan ello. Y ya sabes. No es la primera vez que facilitamos que se haga un crimen internacional. Pero en este caso... Es, es algo increíble porque las mujeres y niños que están siendo eliminados ellos no están aventando rocas ni siquiera están prestando ninguna amenaza a Israel y lo que pasó en el tema de lo de Hamas fue llevado a cabo por hombres donde en un momento dijeron bueno lo hicimos porque odiamos a esta gente ¿no? estamos hablando ya de una cuestión de más de 70 años que ha estado pues llevando a este punto y sabes han sido eliminados en ambos bandos y no voy a pretender que tampoco Israel no esté enfrentando ninguna amenaza pero Israel ha tenido otras elecciones no o otras opciones en octubre 7 sucedió y tuvo otras opciones por ejemplo sabíamos en ese tiempo que Egipto y Arabia Saudita no estaban apoyando para nada al tema de Hamas Turquía también todo lo que tenía que hacer Israel era hablar con Turquía, con Egipto con Arabia Saudita de manera callada y diplomática y simplemente para ir y cortar completamente todos los fondos para jamás y preguntar que toda la gente que llevó a cabo estos ataques fueran entregadas y que los rehenes fueran liberados hubo muchas maneras diplomáticas de las cuales pudo haber terminado este problema y se pudiese haber resuelto y se hubiera ahorrado toda esta muerte y destrucción y mira al final ve lo que recurrieron y decidieron que tendría que ser así sucio y mucho peor de lo que jamás haya hecho en su existencia Mira, esta es, está en las noticias. Medio Oriente. Eso es Washington DC, no es otra parte. Miren esto. Estados Unidos. Fueron más de 200.000 mil protestantes en Estados Unidos. Amigos, en todas partes del mundo. En Reino Unido, en Alemania, en Francia, donde quiera, ha habido protestas en favor, en este caso, a que ya haya un cese al fuego. Sí, eso ya está empezando a crecer en Estados Unidos. Donde vemos este lobby israelí del IPAC. ¿No? En toda la escena política incluso de Estados Unidos. 
ya se está erosionando ese, esa cuestión que antes tenían ellos, ¿no? Que eran vistos como los buenos y, y todo lo que construyó Hollywood a lo largo de los años. Pues bueno, ¿qué está pasando con las relaciones públicas que tenían? Y donde estamos viendo que a, los, a la causa que van a apoyar ahora en los siguientes años, pues va a ser a la causa the, palestina, this, the, the, the no la otra. No, y el apoyo fuerte que sigue teniendo es la gente que tiene más de 60 años o gente de mierda. ¿Por qué Joe Biden está rociando democráticamente Yemen? ¿Qué pasaría? Y mira, yo sé que está sonriendo. ¿Qué es lo que van a, a, a lograr, por lo menos? No, en donde dicen que todo lo que vaya a través del Mar Rojo, que vaya a través de Yemen, que vaya directamente a Israel, lo van a atacar. Y sí, bajo la ley internacional, Yemen está interfiriendo con el argumento legal, por lo menos occidental, de que Yemen interfiere con la libertad de la navegación. Y así que Estados Unidos va a tomar las medidas necesarias para abrirlo. Bien. El rociar democráticamente a Yemen, donde han dicho las frases incluso vamos a rociarlos de tal manera de regresarlos a la edad de piedra. No puedes hacerlo cuando ya alguien está viviendo en la edad de piedra, ¿ok? No vas a poder dañarlos, ¿no? Los Estados Unidos ha estado rociando democráticamente partes de Yemen desde incluso más de nueve años. ¿Y en qué efecto? Bien. Donde hemos estado ayudando a los sauditas para luchar en contra de los Houthis. ¿Se acuerdan todo esto? Donde Estados Unidos les estaba facilitando todo lo instrumental para rociar democráticamente a los Houthis. Así que los Estados Unidos, si siguen rociando democráticamente, el problema será que los misiles. Que, eh, todos estos que están queriendo hacer pues son sistemas móviles y esto no es como los temas de la segunda guerra mundial estamos hablando de miles donde los yemeníes pueden prácticamente sacarlos y dar vueltas tratando de encontrar el correcto y golpear este es un efecto futil de los Estados Unidos de nuestra parte, donde estamos, donde estamos exponiéndonos y estamos poniendo estos destructores en esa parte, donde están nuestros eh, barcos anfibios y, y estos destructores con sistemas verticales de despegue y... Donde prácticamente ves que tienen estos como este obuses vertical para disparar los misiles. Y donde si ves que hay un misil que está directamente hacia esto, tienes que disparar dos por cada uno. Y donde ellos no tienen un suministro ilimitado. Así que después de que que ellos disparen, por ejemplo, unos 80 de sus misiles, tienen que volver a un puerto para poder recargar este sistema. Y no se puede recargar en el mar. Tuvimos que habernos deshecho de esos barcos hace bastantes años. Así que lo que Estados Unidos está ya envuelta en una operación futil porque no se nos va a permitir a nuestras fuerzas poder lanzar bombas y eliminar humanos. 
para esperar que lleven vaya y diga debemos de parar esto porque Estados Unidos nos va a atacar a ellos no les importa Libera, deliberadamente no les importa porque ellos tienen, dicen que tienen el derecho de lo que está haciendo Israel a los palestinos es una violación de la ley internacional y por lo cual ellos se creen que están peleando el lado de los palestinos acaso es una violación a la ley internacional que los Estados Unidos ataque a un miembro de las Naciones Unidas mira no nada más eso sino, mira, pon en perspectiva esto George la utilización de fuerza militar en los mares contra estos objetivos militares tiene que ir bajo la autorización no recuerdo el nombre que sacó esta ley donde en el 2002 la autoridad ya fue bendecida por el congreso diciéndole estás bien puedes ir en contra de estos bad hombres bien Yemen de momento no ha sido identificado como un país este bad hombre y donde el expresidente los había puesto en esa lista y después vino Joe Biden y los retiró de esa lista así que no puede entrar en esta ley no para poderlos atacar y aquí está Estados Unidos el presidente que está llevando estas operaciones militares en los mares sin el consentimiento del Congreso y la gente dice bueno son las circunstancias apremiantes las que lo están llevando a hacer eso y en esto es por lo cual ese señor es muy estúpido ¿por qué quieres que el Congreso lo apruebe? si ya tienes la luz verde porque cuando las cosas se vayan por el caño se van a poner más amargas porque luego vamos a tener un este portaaviones que va a ser hundido y donde es cuatro mil marineros puede que se vayan de ese mundo si el congreso lo aprueba no nada más va a ser el equipo de Joe Biden y su equipo de tontos sino que causaron esto donde va a decir, bueno, el Congreso fue el que me dijo que hiciera esto. O sea, que no entiende el concepto de la cobertura política. Y mira, todo este tipo de gente, como el caso de Lindsey Graham, que quieren atacar a Irán, por ejemplo. Entonces, bueno, si lo quieres hacer, ve directamente al Congreso, pide el permiso y a ver cómo funciona eso. Y no lo quieren hacer. Lo que quieren es atacar a Irán, empezar la intervención por la democracia y de esa manera forzar al Congreso. Y eso, claro que es la receta para un desastre político en los Estados Unidos. Mira, aquí está el almirante Kirby, en donde estaba en Face the Nation, este programa que hace, donde ha defendido estos golpes a los yemeníes. ¿Acaso el Congreso estadounidense está pensando que esto va a disuadir a los Houthis? que no hagan más esto o tú estás ya llamando para que haya una retaliación en un conflicto terminable mira mira puede o no puede ser un este golpe de retaliación porque estamos viendo esto de manera bastante cercana 
para tomar los requisitos necesarios y las precauciones necesarias. Porque este ataque de retaliación fue hecho para eh, ir diminando la capacidad de que ellos continúen con estos ataques. Así que lo que pensamos que estamos haciendo un buen efecto en esto. Atendiendo los daños este, de batalla. Donde queremos que estamos haciendo un muy buen efecto. Y vamos a ver qué pasa. Y aquí lo que tienen los Jutis es una buena oportunidad para elegir. Y el, la elección correcta es parar todos estos ataques sin sentido. Porque no importa lo que ellos digan, esto no se trata de castigar a Israel. Porque, ojo, eh, lo que dicen no es castigar a Israel, es que cese el fuego en Gaza. Vean las palabras que ponen. Mira, lo del día de ayer fue esta este, bandera panameña. Donde estaba aquí y no tenía nada que ver con Israel. Entonces está posiblemente ya sea un conflicto abierto. Y no hay una cuestión de disuasión establecida. Mira, no estamos buscando un conflicto con Yemen. Y queremos que estos ataques paren. Mira, tú sabes, fue un almirante retirado. Debería de saber específico o especialmente de lo que está hablando. Y al parecer no sabe nada, Larry. Mira, ¿sabes? Aquí hay un elemento financiero. Cada uno de esos misiles que... Los misiles de la defensa aérea que disparan estos barcos cuestan entre 1 y 2 millones de dólares cada uno así que no es como que los Estados Unidos se sienten ante esto y se pongan y digan tenemos casa completa ¿no? y tenemos una abundancia de ellos no, y podemos ponerlos en todos lados. Así que usémoslos. No. No podemos ni siquiera producir los suficientes para sustentar esta clase de operación. Porque al año, amigos, se produce cierta cantidad. La gran mayoría ha ido a parar a Ucrania. Se han ido a parar ahorita a Israel. Dices, ¿quieres abrir otro? ¿Con qué? Si estás seco, ya se lo han dicho a Ucrania no puedes tener esto por un periodo de seis meses ¿no? así, que, ¿qué es lo que va a pasar? es que los yemenis van a lanzar estos drones de 12 mil dólares y donde pueden ya prácticamente este, llegar en enjambre un barco 100 de ellos de drones de esto donde Estados Unidos va a tener que disparar 100 de estos donde van a tener que porque cada uno son dos imagínense 200 misiles en, imagínense el costo 2 millones de dólares o sea, 200 millones de dólares para parar eso económicamente es aquello eso es viable <risa> un cuarto de miles de millones entiéndelo, no se puede están ya reclaman, más bien están proclamando que están minando a los Hutis cuando se están degradando ellos mismos exactamente en cuestión de relaciones públicas y militarmente es lo que estamos dañándonos a nosotros mismos. Y hay otra cosa que también está pasando. Mira, por ejemplo, el caso de los barcos que han estado ya regresando, como el Gerald Ford, para ordenarle que regrese a los puertos. Y donde la tripulación está en desbandada. Porque no pueden hacer todo lo que deberían de hacer en el mar. 
exponiéndose a ellos mismos. O sea, todo esto de que Estados Unidos es el mayor superpoder militar del mundo y que somos invencibles. Mira, creo que no es tanto. Lo que es peligroso es que es que nuestros líderes políticos no quieran reconocer todo esto y quieran mantener esta pretensión de que lo único que tenemos que hacer es seguir lanzándoles todos estos misiles y eso les va a mostrar a esta gente y eso no va a parar para nada Yemen y mira cándidamente que lo que requiere es una invasión de los Estados Unidos de una invasión terrestre de Yemen en una guerra de larga escala para destruir Militar, militarmente a estos y estamos hablando de miles sino cientos de miles de víctimas de parte de Estados Unidos no nada más para mencionar lo que les pudiese pasar a los yemenís y ojo no podemos hacerlo no podemos no tenemos los recursos financieros para financiarlo no, y estamos en más de 34 billones de dólares de deuda, ¿no? Que en, en términos estadounidenses en inglés se dice 34 trillion, trillion dollars. En español son billones. Uno de nuestros visualizadores nos dice el tema de los líderes. Ya son unos belicistas, warmongers porque lo único que quiere Joe para la reelección es ser un warmonger no le importa quién se va de este mundo en el prospecto de lo que ocurre Larry un placer, gracias amigo bueno amigos pues ahí está ustedes qué opinan de esta situación la verdad es que Estados Unidos ustedes lo vieron en este caso, como decía el almirante Kirby, ¿no? Que estamos haciendo los pasos adecuados para eh, decirles a los Yemenis, paren de hacer esto, para irlos minando en cuestión de que ya no se les pueda permitir seguir haciendo esto. ¿Quiénes son los que económicamente, militarmente, políticamente están minándose a sí mismos? Es Estados Unidos. Y es esa mentalidad de que, ah, simplemente con mandar más buques, más, ahí va nuestro poderío. Sin realmente pensar. Es una cuestión de redoblar esfuerzos en algo que lo único que van a hacer es cavar y cavar y cavar más la zanja en la cual se encuentran. Es como les había dicho, incluso este el coronel Douglas McGregor también comentaba esto, que yo ya les había dicho esa analogía, que si bien es una falacia de falsa equivalencia, pero era el tema, por ejemplo, estos esfuerzos que han hecho por el caso de eh, Hollywood y demás, cuando dice, oye, es que eso es una receta para el fracaso. Vean a esta... La, la, la que está creando y que lleva a cabo todo lo de Star Wars en el caso de Disney y ahora el tema de Rey y demás que dices, oye, otra vez esa fórmula que ha fracasado una y otra y otra vez ven la basura en la que lleva, llevaron a cabo todo el MCU ven lo que hicieron con Capitana Marvel y bueno, lo mismo y, y la misma frase que ya llevan durante años diciendo es que ahora la fuerza es femenina oye, si desde el principio no también había ahí mujeres fuertes y todo, ¿por qué ahora dicen esto? Ahora la, la, la galaxia la va a voltear una mujer y ella dice la directora que nunca ha tenido ninguna película este de su lado de experiencia ni nada, nada más porque había hecho algunos documentales woke y demás, es decir, es que me gusta intimidar a los hombres y dices, es en verdad cuando la gran mayoría de los que ven estas películas son hombres, o sea, y, y es lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, y vamos a redoblar esfuerzos mandando más instrumentos por la democracia y, y a ver si así ya hace. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta defenderte de un dron? ¿Dos millones de dólares? ¿Por algo que a ellos les cuesta 12 mil dólares? Imagínate esto, ¿no? A ver, ahí van 100 de estos drones y que tengan que lanzar 200 misiles de 200 dólares. ¿Cuánto va a costar? 
para la gran humana MX. Se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, compartan en sus redes sociales, gracias a todos mis mecenas de Patreon por apoyar este canal, si tú estás en la posibilidad de apoyarlo a través de www.patreon.com diagonal a Gran Humana MX ahí me pueden apoyar compartan en sus redes sociales para la Gran Humana MX, se despide Pablo cuídense mucho y pórtense bien